Today on Palm Sunday, we commemorate Jesus Christ, the victorious and righteous King. Katrudi Persutha Namathak Maimundavadaga, Sabaya and Everem, Master of the Green, Varth Green, and Ingalan Alar Ping and Viswasikra, and our Agi, they even would have Path the Gapan and Malar Kudor, Ula and Everem, Master of the Ma, Magritia, Vichirka and Suasikra, Katarum Laso di Paraga, in the Nyaitikar Mayana, the Guru Tole Nyara Irekrabadial, Palm Sandeva Irekrabadial, Adi Patina Satyatanam in the Anika Pogrom, either Lerende Nan Padike Pogra, where the Pagutiana and Dalma Te Association, Mirotora Madigaram, Until and the Padinun to Varekum. நாம் இதல தியானிக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு தலைப்பு நான் கொடுப்பேன் பாருங்க இயேசு எருசலேமுக்குள் பிரவேசித்தார் சோ ஆகிய இன்றைய செய்தியின் தலைப்பு இயேசு எருசலேமுக்குள் பிரவேசித்தார் இயேசு எருசலேமுக்குள் எதற்காக பிரவேசிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் என்றால் அவர் ராஜாவாக எருசலேமுக்குள் போக போகிறார் நாம் பார்த்தோம் என்றால் இஸ்ரேவலுடைய வரலாற்றிலே ராஜாக்கள் வெளியில யுத்தத்துக்கு போய் விட்டு திரும்பி எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது அவர்கள் சில நேரங்கள்ல குதிரைகள்ல வருவாங்க இந்த குதிரைகள் வரும்போது என்னன்னா ராஜா வெற்றியுடன் வருகிறார் என்பதை காட்டுவதற்காக இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய இயேசு மகாராஜா பார்த்தோம் என்றால் அவர் கழுதையின் மேலே வருகிறார் கழுதை குட்டி ஆகிய மரியின் மேல் வருகிறார் இதை எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஹி இஸ் ஹம்பிள் அவர் சமாதானத்தின் ராஜா என்பதை குறிப்பதற்காக வருகிறது அவர் சமாதானத்தின் ராஜாவாய் இருக்கிறார் இதை நாம் பார்ப்போம் பாருங்கள் முதல் வசனத்தை படித்தோம் என்றால் மத்திய இருபத்தி ஒன்று ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரை படிக்கும்போது முதல் வசனம் அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவ மலைக்கு அருகான பெத் பகேயுக்கு வந்தபோது இயேசுவானவர் சீஷர்களில் இரண்டு பேரை நோக்கி என்று போடப்பட்டிருக்குது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது எருசலேமுக்கு நேராக வந்து விட்டார் இருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்க போகிறார் ஏன் இந்த இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம்னா இயேசு இப்போ எருசலேமுக்குள்ளே பிரவேசித்த பிறகு எருசலேம் தேவாலயத்தில் இந்த கொள்ளுகிறவர்கள் விற்கிறவர்கள் எல்லாரையும் அவர்களை அவர்கள் எல்லாம் துருத்தி விட்டு ஆலயத்தை பரிசுத்தப்படுத்த போகிறார் பிறகு இப்பொழுது உள்ளே வந்த இயேசு மறுபடியுமாக அவர் அவர் வெளியே திரும்பி போக போகிறதில்லை அவர் அவரை சிலுவில் அறைய போகிறாங்க அவர் மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்து எழுந்து மறுபமாக்கப்பட்ட சரீரத்தோடு தான் இருசலை மூட்டு வெளியே போக போகிறாராக இது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கிறது இந்த இந்த குரு தொலை இல் குரு தொலை பிடித்துக் கொண்டு மக்கள் இயேசுவை எருசலேமுக்குள்ளே கொண்டு போகிற ஒரு நிகழ்ச்சி முதலாவது நாம் பார்த்தோம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இயேசுலேமுக்கு அருகே வந்து விட்டார் அரு எருசலேமுக்கு அருகே வந்த பிறகு இயேசு எருசலேமுக்குள்ளே போவதற்கு முன்பாக தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறார் ஹி கேவ் அண்ட் ஒர்க் டு தி டிசைபிள்ஸ் என்ன வேலை கொடுத்துருக்கார் பாருங்க ரெண்டாவது வருஷம் சொல்கிறது உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் போன உடனே அங்கே ஒரு கழுதையும் அதனுடனே ஒரு குட்டியும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அவைகளை அவிழ்த்து இடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து சமாதான பிரபு இருசலேம் கொள்ள போவதற்கு முன்பதாக சீச்சர்களுக்கு வேலை கொடுக்கிறார் ஒரு கழுதையும் அதனுடைய குட்டியும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் சரி எங்கேயோ அந்த கிராமத்துக்குள்ள பக்கத்தில் உள்ள கிராமத்துக்குள்ள போய் கழுதையும் குட்டியும் அவிழ்த்து கொண்டு வந்தா அதை சொந்தக்காரர் கேட்க மாட்டானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருவதற்கு முன்பதாக இயேசு சொல்கிறார் பாருங்க ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் சொன்னால் இவைகள் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உடனே அவைகளை அனுப்பிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் இதை படிக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக வெல் விஷஸ் இருந்தாங்க இவர் ராஜாவாகணும் இவர் தான் தலைவர் ஆகணும் இவர் தான் உலகத்தை ஆளணும் இவர் தான் எங்கள் உலக ரட்சகர் இவர் தான் எங்களோட மனுகுல ரட்சகர் இவர் தான் பாவிகளை ரட்சிக்க வந்த ரட்சகர் இவர் தான் மனித குலத்தின் மகா பிரபு என்று எல்லாரும் நம்புகிறது விசுவாசிக்கிறது அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு பாருங்க இந்த சீஷர்கள் போய் அந்த எருசலேம் போகிற வழியில் போய் அந்த கிராமத்தில் அந்த கழுதையும் குட்டியும் அவிழ்த்து கூப்பிடும்பொழுது யாரோ ஒருத்தர் இதை ஏன் அவிழ்த்து கொண்டு போகிறீர்கள் என்று கேட்கும்போது இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் போது அனுப்பிடுவான்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி நடக்குது பாருங்க அவங்க போய் அவிழ்க்கிறாங்க அந்த மக்கள் கேட்குறாங்க இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் போது அனுப்பிவிடுறாங்க அங்க முதலாவது இயேசு தன்னுடைய பாட்டை பண்ணிட்டார் எருசலேமுக்குள்ள வந்துட்டார் இரண்டாவதாக சீஷர்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தார் போய் கட்டி கட்டி இருக்கிற அந்த கழுதையும் அதனுடைய குட்டியும் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் அவர்கள் செய்து விட்டார்கள் போய் கட்டு அவிழ்க்கிற நேரத்தில் உள்ள அந்த வெல் விஷர்ஸ் கேட்குறாங்க யா யாருக்கு வேணும் ஏன் அவிழ்க்கிறீங்க இல்லை அது கருத்தருக்கு வேணும்னு சொல்லும் போது விடுறாங்க இதுல இருந்து ஆவிக்குரிய அர்த்தம் எனக்கு என்ன புரிகிறது என்றால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக எப்பொழுதும் தம்முடைய சீஷராக நமக்கு வேலைகள் விடுகிறார் என்ன வேலை பாருங்க கட்டப்பட்டிருக்க ஜனங்களை போய் நீ கட்ட ஏசாய் அறுபத்தி ஒன்று நம்முடைய சிக்ஸ் ஒன் ஒன் சபையினுடைய தரிசனம் கர்த்தராக தேவனுடைய ஆவியானவரின் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க அவர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கும்போது விடுதலையை கூற ஆமா கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு விடுதலையை கூற கர்த்தர் தன்னுடைய மக்களாக நமக்கு சொல்கிறார் அன்றைக்கு ஏசு இருசிலேமுக்குள்ள போ
வெளிப்படுத்தல விசேஷ காரன் எழுதுகிறான் மேகங்கள் மேலே வரப்போகிறார் இந்த மேகங்கள் மேலே ஜீசஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி தம்முடைய டிசைபிள்ஸ் ஆகிய நமக்கு வேலை கொடுத்துருக்கிறார் கட்டப்பட்டு இருக்கிற ஜனங்களை விடுதலையாக்குங்க இந்த பாம் சண்டே என்று செலிப்ரேட் பண்ணுகிற உலகங்களும் செலிப்ரேட் பண்ணுகிற நமக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற வேலை கோ அண்ட் டெலிவர் தம் Go and deliver the people who are in bondage. Cut up and take the people who are in bondage. Hey, I'm going to go to the village. Who is going to go to the village? 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 அதை தாண்டி நம்மை தடுக்கிறதுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா தொடர்ந்து நம்ம படித்தோம்னு பார்த்தோம்னா இதை அந்த கழுதையை கட்டி அவிழ்த்து கொண்டு வந்த பிறகு இந்த கழுதைய இந்த 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 கழுதை குட்டி மேலே இயேசு வருவார் அப்படின்றத சகரியத்திற்கு திருஷ்டி சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க சகரியத்திற்கு திருஷ்டி புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்தை சொல்லிக்கிறார் சியோன் குமார்த்தியே மிகவும் கலிக்கூறு எருசலேம் குமார்த்தியே கெம்பிரி இதோ உன் ராஜா உன் இடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறார் அப்படின்ட்டு தீர்க்கதர்சி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறக்கிறதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தீர்க்கதர்சன உரைத்திருக்கு நிறைவேறுகிறது <laughs> நிறைவேறும்பிடிக்கிறார் <laughs> சபையே தேவஜனமே ஆண்டருடைய பிள்ளைகளே நம்ம ஆயத்தம் மறக்கணுமா நமக்கு வேலை கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள் இந்த கழுதை போல கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை விடுதலை பண்ணி கொண்டு வந்த பிறகு பாருங்கள் பொதுமக்களோட வேலை சபையோட வேலை இயேசுவை விசுவாசிகளுடைய வேலை பாருங்கள் இயேசுவை அந்த கழுதையின் மீது ஏற்றி ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களை ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் மேலே இயேசு வந்த பிறகு அவர்கள் கத்தனை புகழுகிற புகழ பாருங்க எட்டாம் வசனம் சொல்வது திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கலைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் திரளான ஜனங்கள் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசனா கத்திரை நாமத்தினாலே வருகிறவர் தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசனா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் கட்டப்பட்டிருக்க ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு இயேசுவிடம் வரும்பொழுது சபையில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி சபை மக்கள் ஒரே சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசனா கர்த்தரி நாமத்தினாலே வருகிறவர் தோத்தரிக்கப்பட்டவர் தேவ ஜனமே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் ராஜாதி ராஜா அவர் தான் தேவாதி தேவன் அவர் வருகிறார் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் ரொம்ப கொடிதாக இருக்கிறது எதையும் நம்பி வாழ முடியல உலகம் சந்தோஷமாக சமாதானமாக எல்லாம் இருக்குது எல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிற நேரத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்கிற நிலை வருகிறது பாதுகாப்பு இருக்கிறது பலன் இருக்குது சுகம் இருக்குது ஆரோக்கியம் இருக்குது என்று சொல்கிற நேரத்தில் அவைகளெல்லாம் இல்லை என்கிற நிலை வருகிறது தேவ ஜனமே நாம் நம்முடைய ராஜாதி ராஜாவுடைய வரைக்கை எதிர் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அவர் வருகிறார் அவர் வருகிறார் அன்றைக்கு எருசலேமுக்கு கழுதையின் மீது வந்தவர் மேகங்கள் மேலே வருகிறார் மனமட்டி சபைக்கு பிரதான தூதனுடைய சத்தம் எக்கால சத்தம் தேவ தேவ எக்கால சத்தம் துணிக்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய காதுகளில் துணிக்கும் வசனம் சொல்லுகிறது மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பும் நாம் அவரை எதிர்கொண்டு போவோம் என்று தேவ ஜனமே இயேசு வருவதற்குள்ளாக ஒரு கூட்ட கட்டப்பட்டிருக்க ஜனங்களை நாம் விடுதலையாக்குவோம் இயேசு வரும்பொழுது ஆர்ப்பரிப்போம் 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 எங்கும் மகிழ்ச்சி உணர்ப்போம் கர்த்தர் இருசலைமுக்குள் பிரவேசிப்பார் மறுமுடியமாக இயேசு இந்த இருசலைமுக்கு வந்து ஆயிரம் வருட ஆட்சி செய்ய போகிறார் முழு இருசலை ரட்சிக்கப்பட போகிறது முழு ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட போகிறார்கள் கர்த்தனுடைய எழுப்புதல் ஊற்றப்பட போகிறது கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதித்து தம்முடைய மகிழ்ச்சியில் நம்மை சேர்த்துக்கொள்ள போகிறார் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போம்
பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே இயேசு மகாராஜா இருசலேமுக்குள் பிரவேசித்தார் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக எத்தனையோ காரியங்கள் நடந்தது அன்றைக்கு இருசலேமுக்குள்ள பிரவேசித்த இயேசு சிலுவையில் எங்களுக்காக பாடுபட்டார் ஆனால் மறுபடியும் மத்திய ஆகாயத்தில் வந்து திரும்பவுமாக தன் கூட்டத்தை தன் ஜனங்களை பிரலோகத்துக்கு கொண்டு சென்று திரும்பவுமாக ஆளுகை செய்ய வரப்போகிற இயேசு இருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது எல்லாம் மாறப்போகிறது எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக வரப்போகிறது குறிப்பாக சபை கையில் சகல சத்துவமும் சகை கையில் சபை கையில் சகல கர்த்தத்துவம் கொடுக்க போகிறது தகப்பனே இதற்காக நாங்கள் ஆயத்தப்படுகிறோம் மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே எங்களுடைய பாதுகளை தாழ்த்தி ஒப்படுக்கிறோம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள குறிப்பாக கட்டப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களை விடுதலையாக்கி கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கொண்டு வரக்கூடிய கிருபை நீர் தருவீராக எங்களை தாழ்த்து விடும் இந்த செய்தி கேட்கிற மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அவர்களுக்கு அவன் குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக உங்க நாமம் மையப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அலேலுயா உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு அன்பின் வேண்டுகோள் நம்முடைய சபையில் இந்த வாரம் நம்ம திருவிருந்து தர முடியல அதனால் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பின் வேண்டுகோள் சொல்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் காலையில் ஒரு முறை மதியம் ஒரு முறை நைட் ஒரு முறை குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் குடும்பமாக பண்ணுறீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் குட் இந்த வாரம் சண்டே முதல் வாரமாக இருப்பதினால திருவிருந்து சபைகளில் நம்ம கொடுக்கல அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் என் கையில் ப்ரெட் இருக்குது அது ஆண்டவர் அழகி சரீரம் என் கையில் இந்த 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 ஜூஸ் இருக்குது இது ஆண்டவராக இயேசுன் ரத்தம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குடும்பமாக இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெட்டையும் கொஞ்சம் ஜூஸையும் எடுத்துகிட்டு குடும்பம் குடும்பமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய திருவிருந்தில் பிரவேசிங்க இது உங்களுக்காக பிடிக்கப்படுகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்று ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்க குடும்ப தலைவர் பிள்ளைகளுக்கோ குடும்ப தலைவர் தன் தன் குடும்பத்துக்கு இதை பரிமாறணும் பிறகு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சொல்லி இந்த ஜூஸை கொடுக்கணும் ஏன் இதை பண்ணோன்னா வி இம்பார்ட் லைஃப் ஃப்ரம் ஹிம் அவரோட ஜீவனை நமக்கு எடுத்துக்கணும் இந்த பூமியில் நம்முடைய ஜீவன் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் உதவாது இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தியின் சரீரம் போது அவரோட சரீரத்தில் உள்ள பலன் நமக்கு கிடைக்குது அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் ரத்தம் போது அவருடைய ரத்தம் நமக்கு கிடைக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு குடும்பம் குடும்பமாக இந்த வாரம் திருந்தெடுங்க எப்போதும் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஜபங்களையும் நீங்கள் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பிரதம மந்திரி ஐயா சொன்னதுக்கு கீழ்ப்பணிஞ்சு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேணாம் கவர்மெண்ட் எப்போ நம்மளெல்லாம் வெளியே வாங்க வரலான்னு சொல்லுதோ அன்றைக்கு வருவோம் அது வரைக்கும் குடும்பம் குடும்பமாக குடும்பம் குடும்பமாக வீடில் கூடி ஜபிங்க இயேசு வருகிறார் இயேசுக்கு நாம் ஆயத்தப்படுத்த உங்கள் நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாரையும் ஃபோனில் விசாரிங்க குறிப்பாக ஜபக்குழு தலைவர்கள் உங்கள் செல் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபோனில் கால் பண்ணுங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு பேசுங்க ஜூம் ஆப்பில் வீடியோ காலிங் போட்டு பேசுங்க ஒருவரை ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துவோம் எல்லா பிரச்சனையும் முடிந்து நாம் வரும்போது சபை பெருகும் ஆயிரங்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சபைகள் பெருகும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்